Arkadaşlar Gülümsüz Girizgah yayınının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kozan Bey ile beraberiz. Ee, öncelikle Kozan Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Ko- Kozan Bey. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim. Ee, malum biliyorsunuz bu e, bugün Defense Türk'ün haber sitesine yani defensetürk.net'e düşen haberde de işte MPEG yani çok maksatlı e, hücum botun e, bir adım önde olduğu FAC55'ten sanki üretime onun gireceği gibi bir e, haber lanse edildi. Haber e, takip edenlerin beğenisine sunuldu. Şimdi e, bu habere istinaden arkadaşlar da şöyle yorumlar yaptı. Biz daha önce sizinle yaptığımız yayınlarda işte FAC55 üzerinde MPEG üzerinde çok konuşmuştuk. Siz işte artıları eksileri bayağı bir değerlendirmesini yapmıştınız. Arkadaşlar sizin yaptığınız bu değerlendirmeleri de istinaden şunu da şunu da sordular. Dediler ki ya hani işte en azından 2-3 tane de olsa çünkü hızlı müdahale anlamında da FAC55'in sunduğu avantajlar mevcut. Şimdi bu açılardan baktığımızda birkaç tane de olsa FAC55 de yanına üretilmesi de uygun olabilir miydi? Değerlendirmeniz için de bunları da katabilirsiniz. Tabii ki öncelikle MPEG ve MPEG'in avantajlarıyla başlayacağız ama hani sonlara doğru da Acaba FAC 55'te birkaç adetli de olsa üretilse bunun sunabileceği artılar var mıdır gibi görüşlerinizi ekleyebilirseniz mutlu oluruz. Şimdi e, bir kere bu bir yarış değil çünkü kim kazanırsa kazansın e, Türk denizciliği, Türk donanması kazanacak. O yüzden de hani biri diğerinden daha iyi anlamında bakmak hiç doğru olmayan bir karşılaştırma bu. Fakat şu, ayrıca da son derece keyifli bir karşılaştırma çünkü öyle güzel bir şey konuşuyoruz şu anda. E, STM'nin yaptığı bir tasarımla yine STM'nin yaptığı başka bir tasarımı karşılaştırıyoruz. Ve bunlardan hani hangisi görev ve amaca daha uygun onun üzerine sohbet ediyoruz. E, bunun verdiği keyif ayrı bir şey çünkü tamamen artık tasarımı kendimizin olan sistemleri birbiriyle yarıştırır hale geldik. Bunu görebilmek çok çok önemli öncelikle. Bu büyük başarı bence. E, baktığımızda bir tanesi tek amaçlı safkan yani FAC55 dediğimiz Tek amaçlı safkan bir hücum bot. Yani bir hücum botçu oturup da bizim bir hücum bottan ne istiyorum ben işte. Çok düşük bir süliyet olsun, çok geç görünsün, e, aşırı hızlı olmasına ihtiyacımız var. Çünkü bir anda gidecek, atacak ve geri dönecek şeklinde güçlü sensörleri olsun e, şeklinde böyle saydığınız zaman karşınıza işte FAC 55 çıkıyor. Ama bir yandan da bir kendinizi teknotat yerine koyduğunuz zaman e, bunun maliyeti var. Bundan kaç tane alabilirim? Ya da bunun haricinde daha optimizasyon bir dizayn yaparsam, yaptırırsam kaç tane alayım? İşte bu da diğer ucu. Ee, süper zengin bir ülke değiliz. O yüzden dolayı da kaynaklarımızı iyi kullanmak zorundayız. Ki biz bir gemi yaptığımız zaman çok uzun yıllar kullanıyoruz. Bu da çok önemli bir etken bizim için. Ee, MEPEK ne kadar e, güzel bir tasarım olsa da çok daha fazla bakım gerektirecek türbinlerden dolayı. Ee, bunu da düşününce... E, MEPEK diyorum pardon FAC55 e, bunu da düşününce e, MEPEK'in e, seçilmesi daha mantıklı geliyor ki biz ilk andan beri bunu e, ben eskiden forumlarda da yazarken ya MEPEK hani çok süper bir dizayn ama bu süper dizaynın yanında getirdiği yan etki olarak aşırı hızlı gitme, türbin vesaire gibi şeylerden denizde kalış süresinin çok çok kısalacağını tamam çıktı gitti attı geri döndü tekrar çıktı gitti attı şeklinde olması gerekirken Türk donanmasının sadece taarruz amacıyla yaşamadığını her türlü gemimizi biz barış şartlarında da maksimum faydayla kullanmaya çalıştığımızı defalarca anlattık. Yani bizim kılık sınıf hücum botlarımız gerektiğinde ilk başladığı zaman Doğu Akdeniz'de karakol görevleri de yaptılar. Engellemede de bulundular ve deniz sahasının korunması şeyine de çalıştılar. Uzun denizde kalma sürelerinin faydası budur. Şimdi biz gene donanmamızı güçlendireceğiz. Hücum bot sınıfında arttırma yapmak istiyoruz diyorsak kesin akıllarda bu da var. E bu da olduğu için işte MEPEK'in açılımı aslında multi-purpose etekraftır. Yani çok amaçlı e, ne diyelim taarruz ara, e, deniz aracı diyelim. E, amaç burada yani sadece sizin verdiğiniz hücum bot olmak değil. Pek çok diğer görevi de işte sensörlerle e, gerektiğinde devreye gezmek, e, radarlarla işte ortamı kollamak vesaire gibi işleri de yapabilmek istiyor. Ve özelliklerinde yüksek deniz şartlarında operasyonel kabiliyet isteniyor. Yani 5 yıldırtını gidenizde Operasyonel kabiliyet dediğiniz zaman zaten siz bir korvet görevlerini yerine getirmeye başlıyorsunuz demektir bu. Helikopter haricindeki görevleri. E, b- baktığınızda işte bunlara da en uygun dizayn olarak karşımıza MEPEK tabir ettiğimiz dizayn çıkıyor. Hiç de kötü bir dizayn değil. Bak yani bence hani öyle 
öbürüne göre daha kötü veya daha eski falan değil. Hayır bu çok daha amaçlı. Pek çok farklı göreve de kullanabileceğimiz. E, silüeti kesinlikle düşürülmüş. Hani e, birisi hayalet öbürü değil gibi düşünülmesin. Mim olan e, radar refleksiyonunun en az şekilde gelmesidir ki bunda da öyle. Gene güçlü bir elektronik sensör görüyoruz bunda da. E, hatta şeydekinden FAC55'tekinden daha da güçlü bir elektronik sensör görüyoruz. E, korvete yakın bir sensör görüyoruz ki güzel bir şey bu da. E, bu şekilde yapılırsa gerçekten hani e, bize sadece hüc- hücum bot olarak füze atıcı platform ötesinde pek çok farklı yönden de destek olabilecek bir ka- şey göreceğiz, kabiliyet göreceğiz. E, çok Bizim çünkü teknolojik olarak da elektronik sistemlerimiz gelişmeye başladıkça gemilerimizin de elektronik becerileri artıyor. Bir anda gemilerimiz eskiden yoktu işte e, kendileri pozisyon tayin edebilme noktası haline geliyorlar. Önce hani uydular kapalı, bütün sensör sistemleri kapalı olduğunda gemilerimiz referans noktası verebiliyorlar uçaklara gibi e, özellikler katılmaya başlandı artık gemilerimize. Bununla beraber e, pek çok işte eskisinde olmayan uydu iletişim sistemlerimiz çok fazla olmaya başladı. E, Hakeza e, elektronik taarruz hücum botlarda da artık dile getirilmeye başlandı ki zaten teknolojinin gelişmesi ve küçülmesiyle mutlaka olması gerekiyor. E, Bizim milgemlerimizde aynı zamanda iyi bir de elektronik destek yani size yapılan elektronik taarruzları da analiz edip azaltmaya yönelik ciddi destek sistemlerimiz var. Anladığımız kadarıyla hücum botlarda bu da kullanılacak. Yani çok amaçlı olması sadece gidecek, e, füze atacak, dönecek demek değil. Bu gemilerin büyük çoğunluğu barış zamanında da çalışıyor. Yani kılıçlar şu anda barış zamanında belki e, korvetli milgemlerle beraber, ada sınıflarıyla beraber en çok çalışan gemilerimiz oldu. Her yerde kılıçları görüyoruz yani Antalya'ya gidiyorsunuz kılıçlar orada çalışmış. Ege Denizi'ne bakıyorsunuz kılıçlar var. Doğu Akdeniz'e bakıyorsunuz işte az önce anlattığım gibi kılıçlar gene görev yapmış yani. Hani bu gemilere sayısını arttıracaksak kılıç gibi kılıcın geliştirilmiş bir versiyonu gibi bakacak olursak bir gemiyle çalışmak bence de çok çok daha maliyet etkin ve faydası daha yüksek bir şey karar olacaktır. Ben çok destekliyorum ama bu en pek kötü anlamında değil keşke bir Üçüncü Dünya ülkesi istese de ona da MPEG yapıp da teslim edebilsek. MPEG diyorum. E, FAC 55 yapıp da teslim edebilsek. Çünkü onu da yapmak dünyada gerçekten hani çok zoru başarmış olmayı gösterecek bir şeydir. Envanterde olmasını ister misiniz? Şimdi iki bakış açısıyla bakalım. Gerçekçi olarak bakarsak o yüksek maliyetteki o çok bakım gerektiren cihazın envanterde olmasını çok istemem ama gönülen bakınca da ya kesinlikle hani en azından iki tane olmalı ki bunlarla insansız deniz araçları İki tane hücum bot versiyonu tarzındaki daha hafif, daha küçük deniz araçlarıyla beraber görev yapsa başlı başına bir e, hücum bot filosu olarak görev yok. Filotillası olarak görev yok. Diyecek. Bu da çok çok ayrı bir etkinlik kazandırır. Ama o maliyetin karşılığında da vereceği tek iş hızlı hücum bot olmak olacak. Yani diğer görevlerde şey kadar e, yeni yapılan tasarım MPEG kadar başarılı olamaz FAC. Evet o hızlara çıkar iki ya da dört türbinle her türlü görevi başarabilir ama o kadar yorar ki gemiyi ve e, donanma maliyetlerini yaratacağı fayda yarattığı maliyetin çok üstüne çıkar. O yüzden de benim de kuvvetle muhtemel tahminim e, MPEG olacağı şeklindedir yani bizim seçeceğimiz. Peki bakınca şapkadan belki de hani şu an tabii ki savunma sanayi başkanlığının üretim planını bilmiyoruz ama hani ilerleyen dönemde bir baktık Aa, işte sizin dediğiniz gibi iki tane FAC 55 işte şu an tamamen rakamları sallıyorum hani kesinlikle bir bilgiye dayalı değildir. İşte 5 tane 6 tane e, MEPEK tarzında bir üretim yöntemini tercih edebilirler mi? Hani ya 2 tane de bundan olsun yani gibi. Hayır çünkü e, şöyle tercih etmezler. Birinde kullanılan makine ekipman diğeriyle aynı değil. O yüzden dolayı da hani birbirine hani ya bunu alayım bu da onu tamamlayıcısı olur şeklinde bir ihtimal maalesef yok. Ee, o yüzden dolayı da çok etkin olacağını düşünmüyorum. Biz de e, şeyi çok sevdiğimiz için birbirine benzer sınıflardaki adedi arttırmayı çok sevdiğimiz için hani o tür bir ihtimali pek önde göremiyorum. Ya birisi olur ya birisi olur şeklinde olacaktır. Şu anda da hani maliyetler dolayısıyla MEPEK'in biraz daha şey olacağını düşünüyorum. Yani bu soruyu özellikle sormak istedim çünkü bugün benim hazırladığım haber videosunda da arkadaşlar hani ya niye ikisinden de üretmiyorlar hani biraz ondan işte geri kalanını da MEPEK ile tamamlarız gibi yorumlara düşen arkadaşlar da vardı. Hani onların bu yorumlarına i̇ki da cevaben. Var. Çok güzel çok güzel evet iki sebep var birisi maliyet sebebi yani onun bütçesi o kadar e, çok fazla parayacak yani büyük ihtimalle bir FAC 55 yapmak 
e, milgem yapmanın maliyetinin yüzde doksanına falan bulmaya başlayacak. Çünkü sensörler, ekipmanlar, daha hassas işler yapmak zorundasın. İçine dört tane türbin koyacaksınız. Belki türbin maliyetleri e, bizim koyduğumuz dizel artı e, büyük LM 2500'den daha da maliyetli olacağı için e, şey olacak, daha da üstüne çıkacak. O zaman bir şey, bir milgem haline gelecek. E, fiyatı haline gelecek. O da bu sefer bütün donanmayı zor başlayacak. Yani TF2000 üretilecek bütçe kalmayacak. Onun yerine ne peki e, e, pardon FAC 55'i bulmaya başlayacak. Bunun da hani haliyle bir optimum noktası en iyisi açıkçası MEPEK olmasıdır tamam. Ama dediğim gibi keşke olsa iki tane MEPEK'in yanına dört tane şey ekleyebilsek ayrı bir e, insansız ve onları röle eden MEPEK'lerle beraber gücün mod flotillamız olsa ama hani pek imkan ve ihtimal hiç hatta değil kibarca e, vermiyorum ben. Kozan Bey çok teşekkür ederiz. Hani bu <gülüyor> yayına özellikle bu son gelişme üzerinde sınırlı ve kısa tutmak istedik. Hani çünkü arkadaşlardan da gelen yoğun sorular ve sizin görüşlerinizi bu anlamda merak eden arkadaşlar da mevcuttu. Ve zaten her gelişmede de sizin sevenleriniz ve takip edenleriniz sizin görüşlerinizi hemen bir şey olduğunda yorumlara düşüyorlar. Hemen bir Kozan Bey'le yayın bekliyoruz veya Kozan Bey'den işte bu konuyla alakalı bir görüş bekliyoruz Olsun, diye. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Ee, ama dediğim gibi son söz olarak şunu söyleyeyim. E, keyfini şöyle t- çıkarsınlar bu işin. İki tane kendi yaptığımız çok farklı tasarımın ikisi de kötü değil yani gayet iyi iki tasarımın birbiriyle yarıştığı bir yarış içindeyiz. Bir önceki de şeye bakıyoruz Lürsen tersanesinde tasarlanmış bir Alman gemisini alıp da kendimize benize bile etmedik. Yani bazı yerlerinde şey yaptık ama e, bu sefer bakıyorsun tamamen iki tane yerli tasarımı çözümü yerli çözümü bir de yerli tasarım da yerli çözümler de şöyle bir şey var bir komponenti nasıl yapacağınızı kendiniz bildiğiniz için onun yerine yerli alternatifini bulmak örneğin e, bir sistemde yabancı kullandınız. E, Lürsen Tersan sistem bütün ekipman ve şey öyle geldi çünkü. Tasarım. Siz bunda yerli kullanmak istediğiniz zaman çok ciddi bir revizyonlar değişiklikler yapmak zorundasınız. Belki tersane e, verdiği garantileri şey yapacak e, kabul etmeyecek. Siz diyecek ki yani benim anlaştığım e, Siemens marka yerine yerli yaptığınız kendi marka şeyinizi koyuyorsunuz. E, ben Siemens'i yıllardır tanıyorum. Ona vereceğim garantiyle sizin tanımadığım yerli markanıza vereceğim garanti. Aynı olmaz diyebilir ama sizin yerli tasarımınızda bunlarla çok daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Daha fazla yerlilik oranını yapmanın ötesinde hani kendi gemimizi tasarlıyoruz. Hayır artık kendi elektroniğimizi, kendi altyapımızı tasarlıyoruz. Bunlar çok çok daha önemli ve bunu kendi tasarımınızla uygulamanız, kendi tasarımınızla değiştirmeniz, revize etmeniz çok daha hızlı ve kolaydır. Maliyet olarak da çok daha uygun. Kozan Bey çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bilgiyle dolanmaya devam ediyoruz ve bunun için de bize kattıklarınız için ben izleyen arkadaşlar ve kendim adına size teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben biraz, teşekkür ediyorum. Biraz kısa oldu bu seferki güdümsüz girizgah yayın ama hani mazur görün muhtem malum biliyorsunuz zaten gündem e, bu savaş dolayısıyla gayet yoğun bir şekilde ilerliyor ve savunma sanayi haberleri de yer aldıkça sizlerin de bu tarzdaki sorularınıza yani yayın süresi kısa da olsa cevap vermeye çalıştık. Kozan Bey'le beraber bir güdümsüz girizgah yayının bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşene kadar herkese hoşçakalın diyoruz. Kozan Bey'e de tekrar huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Teşekkür